അതേപോലെ നമുക്കിപ്പം ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ചധികം ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആൾട്ടർനേറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഇപ്പൊ റോട്ടറിന് നമ്മൾ എന്താ സൈലന്റ് പോൾ റോട്ടർ സിലിണ്ടർ റോട്ടർ അല്ല സൈലന്റ് പോൾ റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് പോൾ റോട്ടറും അതേപോലെ സിലിണ്ടർ റോട്ടറും സിലിണ്ടർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നോൺ സൈലന്റ് പോൾ റോട്ടർ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ലോട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോട്ട്സ് എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നുണ്ട് എന്തിയാ ഓപ്പൺ ഉണ്ട് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് ആണ് എവിടെ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ മോസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റർ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ അല്ലെ അതേപോലെ സെമി ക്ലോസ്ഡ് സ്ലോട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ അടുത്ത പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് മൈൻഡിങ് എന്താ സിമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ എന്താ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് മിനിമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാല് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്താ നമ്മുടെ സ്റ്റേബിലിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുമായി ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ചധികം ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്റെ അഷ്ടപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല എല്ലാം എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റർ അതേപോലെ റോട്ടറാണ് എന്ത് സിലിണ്ട്രിക്കലും അതേപോലെ സാലിഡ് ബോൾ അല്ലെ സാലിഡ് ബോൾ റോട്ടർ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം സിലിണ്ട്രിക്കൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്ററിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ എന്താ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലെ അതേപോലെ അതിന്റെ ഇന്നർ പെരിഫറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ആർവേസ്റ്റർ വൈൻഡിങ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാ കോൾഡ് റോൾഡ് നോൺ ഓറിയന്റഡ് സ്റ്റീൽ വിത്ത് ത്രീ പെർസെന്റേജ് സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ എന്താ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ തന്നെ പറയും പഠിച്ചു ഓക്കെ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സ്റ്റേറ്ററി സ്ലാമിനേറ്റർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി എഡ്ഡി കറന്റ് ഗ്രോസ് അല്ലെ അതേപോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ ലേസിൽ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ റോട്ടർ ലേസിലാണെങ്കിലോ സാലന്റ് പോളുണ്ട് അതേപോലെ എന്താ സിലിണ്ടർ കെല്ലുണ്ട് ഇപ്പം സാലന്റ് പോളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ സാലന്റ് പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ സാലന്റ് പോൾ ഡേസിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡി ആക്സും ക്യൂ ആക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ സാലന്റ് പോളിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്താ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ എയർ ഗ്യാപ്പ് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് നമ്മൾ പറയും സാലന്റ് പോളിന്റെ കേസിൽ നേരെ മൊത്തം സിലിണ്ടർക്കലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ സിലിണ്ടർക്കലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്താ യൂണിഫോം ആണ് അല്ലെ എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയും നമ്മളെ സാലന്റ് പോളില് എയർ ഗ്യാപ്പ് നോൺ യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും മിനിമം എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്താ എലോങ് ഡി ആക്സിസ് ആണ് മിനിമം
maximum air gap is along the Q axis. That's why we have to air gap is directly proportional to the reluctance. Air gap is directly proportional to reluctance. Air gap is directly proportional to reluctance. That's why the air gap increases in the flux and decreases in the air gap increases in the flux and decreases in the air gap. That's why the air gap is inversely proportional to flux. Air gap is inversely proportional to flux. That's why we have to say that the flux distribution is not the same. We have to say non-sinusoidal. In the salient point, the flux distribution is not the same. Non-sinusoidal. We have to say that the flat top is not the same. We have to say that the cylinder is not the same. In the salient point, the flux distribution is non-sinusoidal. We have to say that the flat top is not the same. That's why we have to say that the minimum air gap is not the same. The d-axis is not the same. The maximum air gap is the q-axis. We have to say that the structure is not the same. स्ट्रक्चर इंगेने एक उन्नड़ा हुआ, अल्लाह, नमले स्ट्रक्चर है, नॉर्मल फोल्ड वाले इंगेने एक उन्नड़ा हुआ, अल्लाह, अबे इलाम बंद या कॉन्स्टेंट एयर गैप आने वाले दिन आवा, इधर कॉन्स्टेंट एयर गैप, इन्हीं पर नमले या चैम्फर्ड साइलेंट पोल दिन गले बैठले, चैम्फर्ड साइलेंट पोल, चैम्फर्ड साइलेंट बोला था ये तो हमारे फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन साइलेंट बोल्ड मशीन से ले फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ने दिया इंक्रीज़ या सॉरी इम्प्रूव जिया हमने दिया ओके फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव जिया हमने जाम ने दिया चैम्फर्ड साइलेंट बोल्ड्स हमने यूज़ किया था लाइफ � पोलेंस अराने हमारे जरा चैम्फर्ड सैलेंट जो पोलेंस ले रही थी ना हमलोग पार्क करवा ओके अब देखो ले दिल्ली दिया फ्लैट टॉप राने फ्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लाइन जिस नॉन सिनिस ऑर्डर नो वाली मधे बोले दिया नॉन सिनिस ऑर्डर नो वाली मधे बोले अलग लें दिया फ्लैट टॉप राने इंपॉर्टेंट the rotor is not mechanically balanced. That's why we have to run this cylinder at a higher speed. We have to run it at a higher speed. Then we have to run it at a low speed application. We have to run it at a low speed application. Low speed application is used in a low speed application. That's why we have to run it at 50 rpm to 1000 rpm speed range. 50 rpm to 1000 rpm. Thousand RPM mana? Adin de speed range ni mana? Adakah kalau amal main item ni usai ni diesel power plant lu, adakah kalau dia diesel power plant lu, adakah kalau dia hydro power plant lu, amal main item salient pola alternator amal usai ni mana? Okay, salient pola alternator ni usai ni mana? Adakah itu? Okay, diesel power plant adakah kalau dia hydro power plant, adakah hydro electric power stations? Adakah kalau dia amal main item pin dia ada peranan ni cakap amal damper mining ni apa kita bangun orang ni dah? ओके अपन हमारे डायमेटर वाइंडिंग के मेनेटर का फंक्शन था आल्टरनेटर लाने के नमक सिलेंडर के लिए हमारा मोटर वेरा ओके पाल्टरनेटर लाने के लिए दिया एलिमिनेटिव हंटिंग हेलिमिनेटिव हमारे टाइम तो हमारे दिया डायमेटर वाइंडिंग हमारे यूज़ इन दावा ओके डायमेटर वाइंडिंग इन दावा � अलग लेने आते हो सप्रस्त दी नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड ओके तो सप्रस्त दी नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड अभी नोटिया मला डैम्पर में नियम यूज़ करना होगा इप्पन देर वजह से एक अलग स्मॉटर लाने के लिए हंटिंग के लिए लिया ना मध्य पुरन दिया फॉर स्टार्टिंग दिनगर के तेटी काम वाली चांस नहीं लगाना है � ओके अब अलग लेने आस ने एलिमिनेटिव हंटिंग की नोटिंग मात्रा ना अलग लेने का केपम ये कहीं ने देवसम बोर्ड एक्साम में कहीं को के औरे पर तुम बच्चे मिस्टेक में चले इन अल्टरनेटर डैमर वाइंडिंग इस यूज़ लेते हो इन अल्टरनेटर फर्स्ट वन एलिमिनेटिव हंटिंग बी फॉर स्टार्टिंग सी वैरान दो एलिमिनेटिव हंटिंग एलिमिनेटिव वाली मात्रे होता है 
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സപ്രസ് ദി നെഗറ്റീവ് സീക്വൻസ് ഫീൽഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മോട്ടർ നേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പർപ്പസ് അപ്പൊ ഇത് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് എന്താ തെറ്റിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്താണ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതായത് നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് സ്വാഭാവികം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റോട്ടർ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതായത് റോട്ടർ ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ നമ്മളെ സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ചില ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്താ സഡൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്സൈറ്റ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അതേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ലോഡ് കണ്ടന്റ് ഹാർമോണിക് പവർസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ദ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് റോട്ടർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഡ്യൂ ടു സഡൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ലോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്വിമ്മിങ് ഓർ ഹണ്ടിങ് ഇൻ ദി സിംഗിൾ സ്മോട്ട് ഓഫ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലോഡ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം ഓർ എക്സൈറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫോർ ലോഡ് കണ്ടിന്യൂ ഹാർമോണിക് പവർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹണ്ടിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈവീൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡാമ്പർ മൈൻഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇതിന്റെ കേസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ കേസ് നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താ അതിന്റെ കേസിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്താ യൂണിഫോം ആണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ ഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ സിനസോഡൽ ആണ് അതേപോലെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ടൂ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി റോട്ടർ പെരിഫ്രി ആണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മള് സ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടൂ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി റോട്ടർ പെരിഫ്രി ഇസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വയൻഡിങ് അല്ലെ അതിന്റെ ബാക്കി വൺ ബൈ തേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അൺസ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇസ് ഫോർ പോൾ ഫോർമേഷൻ അല്ലെ ടൂ ബൈ ത്രീയിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പോൾ ഫോർമേഷൻ അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ എന്താ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിക്സ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്താ നമ്മൾ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്താ യൂണിഫോം ആണ് അല്ലെ അപ്പോ എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആണ് ഫ്ലെക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ സിനിസോഡർ ആണ് അതേപോലെ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ടിട്ട് മൂവായിരം ആർ പി എം വരെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അതേപോലെ ഇതിന്റെ എന്താ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ടിട്ട് മൂവായിരം ആർ പി എം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ടിട്ട് മൂവായിരം എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പം ഫ്രീക്വൻസി അറുപത് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് തൊട്ടിട്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആർ പി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ആണ് സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ എന്താ ലാർജ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ലാർജർ ആക്സിയൽ ലെങ
നോൺ സീരിയസ് ഓർഡർ ലെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് മിനിമം എലോങ് ഡി എക്സ് ആണ് മാക്സിമം എലോങ് ക്യു എക്സ് ആണ് അതേപോലെ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് എന്താ ഫ്ലാറ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റിലക്റ്റൻസ് ആണ് ദർഫോർ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലെക്സ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ചാൻഫേർഡ് പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്ത് നോക്കാം അതുപോലെ ഹയർ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോറി ലോ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സൈലന്റ് പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സിലിണ്ടർക്കൽ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ലാർജർ ടാക്സി ലെങ്ത് എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിനിസോഡർ ആണ് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് റോട്ടർ പെരിഫിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈൻഡിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ തേർഡ് സ്പേസസ് അലോഡ് ഫോർ പോൾ ഫോർമേഷൻ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്